哈喽，大家好，我是冉冉，一个倒霉的身患很多罕见病的女大学生。十三岁呢，我确诊发作性睡病；十五岁确诊双向情感障碍；然后十七岁确诊了厌食；然后去年确诊了低血糖症。然后看过我之前视频的人应该都知道，就是我这个去年确诊的低血糖症，比起我别的病来说呢，它疑点重重。就是别的病，要不然就是住院发现的呀，要不然就是我吃不下东西啊什么发现的。只有这个病呢，一直有很多疑点。然后最近呢，我去协和医院去看了这个病，协和医院也是整个北京看内分泌这个科室最好的最好的医院。然后呢，这个疑点有一丁一点点的解开，然后同时呢，这个就医过程也非常的有趣，所以我把它做成了视频，想分享给大家。然后我先给大家大概讲一下这次就医经历的这个总结啊，总结就是，哎呀，我到底是什么病呀？哎呀，医生，您不要为难，您的专业专业水平应该是没有问题的，因为不止您不知道我怎么了，别的医生也不知道，您您也不要发愁，就这种感觉。这一期呢，我想给大家讲一讲我是怎么开始得这个病的，因为我自己大概是知道起因是什么的。然后呢，之后几期呢，我想给大家讲，就是就医过程中到底是怎么查我是什么病的，然后最后可能是什么病，以及要怎么治什么的。然后一期讲不了那么多嘛，我先给大家讲一讲这个，嗯，我是怎么得了这个神奇的低血糖症。那么首先给大家讲一讲我的低血糖史。其实一切的一切呢，都开始于我陪我高中最好的闺蜜接着减肥。前面的视频提到过，就是由于我原生家庭可能比较缺少关爱呀，包括后天环境就是没有遇到一些很善良的人什么的，就是我没有什么特别好的同性朋友。呃，然后常和异性朋友混在一起的女生呢，往往会被人在背后诟病嘛。然后在我心底还不够那么强大的时候，其实心里会有点难过，被别人说嘛。然后所以心里其实一直希望有一个同性的朋友，并且呢，由于人就是总被别人说什么，你跟异性在一起玩是不是图他们喜欢你啊？想让他们喜欢你啊？被他们说多了，我自己也开始慢慢认为，就是说跟同性玩的好才是真正的友谊，跟异性玩是我就是。不不不太好嘛，然后心里会这么觉得，所以一直希望有一个很好的同性朋友。然后高一下的时候呢，我和一个女孩分到了同桌，她是一个非常单纯、很直白的人，然后很在很多人眼里她就是那种比较直的女生吧。然后也正因为这个原因，她对我其实特别自然，因为可能她脑子里也没有想那么多弯弯绕绕，她不像别的女生跟我一起说话的时候可能会小心一点。因为他可能怕我就是想法比较多啊什么的，然后有一些女生她也会有一点恭维我嘛。其实这都是很自然的人和人之间的距离感。但是呢，我就会觉得他们其实打一开始就没想跟我做朋友，他们打一开始就是觉得跟我就是要礼貌的社交一下就好了，没有想跟我成为真正的好朋友。但是这个女生呢，就是她。很很乐观嘛，然后很就是很直白、很单纯，他不会虚伪的夸赞我，然后他也比较正直的帮班里的同学嘛，然后也不忌讳什么男女之间什么，反正就是一个很单纯、很善良的人。班里喜欢他的男生其实也很多，就是如果班里男生喜欢我是因为我长得比较可爱啊什么的，那喜欢他就基本上都是因为他的性格好，觉得他开朗啊、乐观呀、啊，然后特别温暖什么的。所以就是当时跟他慢慢玩好了之后呢。我在他身上呢，有一种就是被救赎了的感觉，就是我们两个成了最好的朋友。然后他就是把我当成一个很好的朋友嘛，但是在他眼里，就是他肯定不知道我把他当成了就是心里特别特别重要的一个人。就他在我心里呢，是我当时人生中就是第一个让我觉得友情很温暖那么一个人。就是大家可能觉得有一点不可思议，怎么会有人高中才？就是有这种感觉，但我确实就是也不能说全是我倒霉，因为家庭的原因导致我这个人的性格有点奇怪。在以前的时候，就是很多人他们就是很正常的，就是不想跟我一起玩啊。比如说有的时候我可能会比较伪善，然后有的时候我开玩笑会开得很尴尬，反正有很多原因嘛。反正就是当时跟他特别特别好，就是所以我对他也非常非常好。然后，比如说我们学校又忘了锁门是要违纪的。然后，比如说你有几次违纪，你就要停宿，得自己找地方在外面住，或者不让你上晚自习，反正有很多的惩罚。然后我们住宿生其实都是很怕有违纪记在身上的。
。但如果当时我发现他忘了锁门，做这种违纪的事情，我就会跟那个宿管阿姨说是我干的，就是也不是说我多有牺牲精神。我感觉我完全就是害怕看到他难过的表情，就是我我我其实很多喜欢喜欢喜欢女孩子的男孩可能会懂，就是你不想看到喜欢的女孩有伤心的表情。但是我当时我不是说我喜那种喜欢他，我就是说那种感受其实非常的像，就是我我我怕他不开心，我不知道该怎么做，然后我不希望看到他就是身上发生任何负面的事情嘛。比如他没考好的时候，我就特别替他着急；然后，比如他去参加比赛，我就特别激动啊什么的。然后就这么，本来是很好的，持续了下去。直到后来呢，他其实喜欢上了同年级的一个男孩。然后他是那种对待感情也很认真的人。然后，但是很很就是很不巧，那个男孩呢比较喜欢白幼瘦这种类型，喜欢那种比较可爱甜甜的女孩子。但是我这个朋友呢，他首先他是直女。然后呢，他是打篮球的，然后就是他就是体育特别好，反正就是身上有一些肌肉那种，就是就整体身材是比较匀称的，然后比较比较健壮嘛，说不上壮，就是那种很健康的女孩的线条那么一个身材，但是就是不太符合那个男孩的审美嘛，所以那个男孩也并没有太喜欢她。然后我这个好朋友呢，就是就是。决定节食减肥嘛，然后第一次拥有同性友情的我，其实就是特别不知道该怎么对待他，然后就像我看到他不开心就帮他背锅一样，就是不是说我对他有多好，而只是反映了我不知道该怎么正确的对待一段我非常在乎的友情。然后当时我表现的也非常别扭，因为我不知道怎么帮他减少节食的难受嘛。然后我也经常想，就是我没有人陪，总是一个人。做一些事情的时候，我很难过，很累，很想让人陪，所以我就在想，他一个人坚持肯定会很累，所以当时呢，就是有点傻。我在本来就营养不良的情况下呢，我决定跟他一起节食，节食。然后呢，我就跟他说，别看我身上瘦，但其实我脸上肉蛮多的。我就跟他说，我也想减肥，然后我们一起减肥吧。其实就是因为我不想看他一个人难受嘛，啊、呃，反正就是。嗯，因为我的成长环境太畸形了，就是没有过同性朋友的我，就把他看作了一种救赎一样的东西，所以做了这么愚蠢的事情吧。然后大概坚持了一个月或者很长时间吧，更久的时间，就是每天只吃一顿早饭，什么，就是当时这段时间，我确实发现食物太诱人了，就是每天就是特别期待吃明天的一顿早饭什么的，以前从来没有这种感觉过。然后呢，人就是他本来就是体育蛮好的嘛，就他身体也比较好，所以人家节食一段时间瘦了点或者怎么样，他就继续正常饮食了。但是我身体本来就不是太好，而且我本来就厌食，然后有些营养不良嘛。然后在这期间呢，就其实很多次我感觉我都要晕倒了，然后感觉没有办法进行思考，然后就感觉世界就是静止了，整个人就是感觉。不受控制了那样，然后高中我不是自卑，还有些抑郁嘛，就是我甚至在这种感觉要死了的时候，我都不好意思提出说你能不能陪我去吃饭，或者说我也不敢自己一个人去食堂吃，就是因为当时我总觉得学校的人都很讨厌我，然后不敢自己在学校里走，然后后来等到我们都一块儿开始正常吃饭的时候。诡异的事情就发生了。那么诡异的事情是什么呢？我们就下一期再讲吧。然后希望大家继续关注我，然后关注后面的剧情。再来就是我最近经常在抖音发一些关于自己的东西，然后大家可以关注我的抖音，我的抖音叫冰冰的清风，冰是冰凉的冰，然后清风就是吹在脸上很凉爽的清风。嗯，谢谢大家。